নমস্কার আমি হেড ডান্স ত্রিপুরা আগরতলা থেকে বলছিলাম আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন কলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতি বিশ্লেষক ডক্টর দীপঙ্কর দে দীপঙ্কর শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমরা এই লকডাউন চলাকালীন বা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির পর থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় আমরা আলোচনা করছি কলকাতা থেকে এসছিল দিল্লি থেকে আমেরিকা থেকে ঢাকা থেকে সব দেশের সাথে আমাদের একটা ডিসকাশন চলছে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে করোনা পরবর্তী যে ভারতবর্ষ করোনা পরবর্তী ভারতবর্ষ অর্থনীতির কি অবস্থা গিয়ে দাঁড়াবে করোনা পরবর্তী ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাটা যে সঙ্গীন হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না সেটা খুব স্বাভাবিক যে আজকে সারা দেশের যে আর্থিক একটা সংকট দেখা দেবে সেটা যে কেউ লোকে বলতে পারে তার জন্য অর্থনীতি করতে হয় না কিন্তু সেটা প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে যে সেখান থেকে মুক্তির পথটা কি হতে পারে সেটা নিয়ে আমাদের একটু বোধ এখন ভাবার সময় হয়েছে কেননা যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে উত্তরণের পথ কিন্তু খুব কঠিন যেটা এই করোনা করোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেটা এখন লকডাউন হচ্ছে এটা খুব স্বভাবতই ওটা মানুষকে রক্ষা করার জন্য এটা খুব জরুরি কিন্তু লকডাউন পিরিয়ডটা কতদিন ধরে চলবে এবং সেটা মাসের পর মাস যদি সেই একইভাবে এটা মানে চলে তাহলে অন্য সমস্যা দেখা যাবে যেটা যেটাকে আমরা ভয় পাচ্ছি উদ্ভিক্ষ জড়িত একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং সেটাই অস্বাভাবিক কিছু নয় আর কি হওয়াটাই স্বাভাবিক তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎটা খুবই উজ্জ্বল নয় অবশ্যই সেখানে কিভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে করা করা সম্ভব সেটা নিয়ে ভাবা দরকার আমার ব্যক্তিগত বলুন বলুন আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় সরকারকে আরো বেশি এগিয়ে আসতে হবে যেমন ধরুন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার যেভাবে যেটা করছে এখন অব্দি আমাদের সরকার সেরকম তেমন কোন বড় বড় সংগঠনের পদক্ষেপ নেননি যদিও গতকাল বেশ কিছু মেসেজ নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা আর সম্পদটা খুব বড় আকারের নয় কিন্তু আরো বেশি দরকার আপনি জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের এত বড় অর্থনীতি সেটা কে চাঙ্গা করতে সেই দেশের জিডিপি টেন পার্সেন্ট তারা এই করোনা খাতে ব্যয় করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো মার্কিন জিডিপির বিশাল একটা অ্যামাউন্ট তার টেন পার্সেন্ট বুঝতেই পারছেন তার একটা বড় অ্যামাউন্ট তারা করোনার পরবর্তী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তো আমাদের দেশে অন্তত টেন পার্সেন্ট না হলেও অন্তত পাঁচ ছয় পার্সেন্ট তো অবশ্যই করা উচিত যে করোনা পরবর্তী সময়ে যাতে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায় অর্থনীতিটাকে আবার সচল করা যায় হ্যাঁ চাঙ্গা করতে সময় লাগবে কিন্তু সচল রাখাটাও খুব জরুরি যেমন ধরুন আজকে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা যেভাবে যে পরিস্থিতিতে রয়েছেন এখন এটা সেটা থেকে বেরিয়ে আসতেও তো অনেকদিন সময় লাগবে তাই সব থেকে বিচার করতে গেলে আমরা মনে হচ্ছে খুব ভালো অবস্থায় নেই মানুষ এবং সরকারেরও উদ্যোগটা এখন অব্দি সেরকম আশাপ্রদ মনে হচ্ছে না আমার কাছে দেবকুমারবাবু আমি একটা আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হলো দেশের যে বর্তমান যে অবস্থা দেশের এই বর্তমান অবস্থায় দেখা গেছে প্রোডাকশন একদম বন্ধ পর্যটন শিল্প তো একদম শেষ যেটা আমরা বললাম যে আকাশ আকাশে যেটা চলতো বিমান পরিষেবা একদম শেষ ট্রেন বন্ধ শিল্প বন্ধ আমরা একটা দেখেছি যে আম্বানি গোষ্ঠী বলছে ওদের গত এক মাসে ওদের লসের পরিমাণ থার্টি পারসেন্ট তিরিশ শতাংশ ওদের লসের পরিমাণ তো এরকম যে একটা দেশের যে অবস্থা আজকে শ্রমিকদের হাতে যারা দিন মজুর যারা প্রান্তিক যারা শ্রমিক আছে প্রান্তিক যারা কৃষক আছে আজকে 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 কৃষি উৎপাদন নেই কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রি করতে পারছে না এই যে একটা অবস্থা এই মুহূর্তে যে এই যে লকডাউন একটা অবস্থা এই অবস্থায় একদিকে মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্ন একদিকে উৎপাদন একদিকে খাওয়ার একদিকে অন্ন একদিকে মানুষের ইনকাম এখন এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত সরকারকে আপনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে আপনি কি পরামর্শ থাকবে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে লকডাউনটা এই মুহূর্তে দরকার কারণ যখন যেটাকে বলা হয় যখন এই সংক্রমণটা শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার প্রথম দিকে এটা খুব 
দ্রুত বিস্তার করে এবং ওটাকে আমরা যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউশনে দেখি তাহলে খুব পিক लकडाउन दरकार करते निजे मन आस्ते आस्ते लकडाउन बड़ी आसार चेष्टा करते विभिन्न भाव पश्चिम बांगल् अंत
কাছে পৌঁছে যায় সরাসরি যাতে মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে হ্যাঁ আমি কি বলছি না একটা দিবঙ্গ বাবু আপনি তিনটা পরামর্শের কথা বলেছেন আমরা এর মধ্যে শুনতে পেয়েছি আপনার কলকাতা বিভিন্ন চ্যানেলে যারা এই অর্থনীতি বিষয় অ্যানালাইসিস করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সাথেও যুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে এবং আমরা আমরা দেখতে পেয়েছি যে যারা নোবেল যে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন ওনাদের কেউ কেউ বলছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় হচ্ছে টাকা ছাপানো নাম্বার ওয়ান আজকে আমাদের সাথে আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সরাসরি আমেরিকার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আরেকজন বিশ্লেষক উনি বলছিলেন যে আমেরিকাতে একদম অর্থনীতি মানে ভেঙে পড়েছে এবং ওনারা একটা বড় একটা কমিটি গঠন করেছে ট্রাম্প একটা কমিটি গঠন করেছে যে কমিটিতে আছে শুধু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা আছে বড় বড় শিল্প শিল্প উদ্যোগীরা আছে কোনো রাজনীতির লোক এখানে নেই তো আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে আপনার তিনটে কথা বলেছেন যে আপনার তিনটে যুক্তির কথা বলেছেন আমাদের গরিব গরিব দূরাতে টাকা আসতে পারে কিন্তু এখন কি আপনার কাছে মনে হয় যে যে কেন্দ্রীয় সরকার কোন করোনা ট্যাক্স বসাবে অথবা টাকা ছাপাবে বা আমরা তো এখনো দেখতে পাইনি যে ভারতের অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করার জন্য কালকে দেখলাম নির্মলা সীতারমন কথা বললেন কিন্তু আমরা পুনর্জীবিত করার জন্য ওই লেভেলে আমেরিকার মতন কোন একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি আজকে পর্যন্ত আমাদের দেশে গঠিত হয়নি দেবেঙ্কর বাবু এটা হয়নি তার কারণ হচ্ছে আমরা সরকারের উপর ওই চাপ সৃষ্টিটা করতে পারিনি এটাই হচ্ছে কথা আজকে ভারতবর্ষে যে শ্রমিকরা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে এই বেপার থেকে ওপার যাচ্ছেন ভাটিন্দা থেকে হাঁটতে শুরু করেছেন উড়িষ্যায় যাবেন হ্যাঁ বা ধরুন মধ্যপ্রদেশ থেকে হেঁটে হেঁটে চলে তারা যাচ্ছেন বিহারের দিকে এই যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকরা তারা কিভাবে যাচ্ছেন কিভাবে আছেন সে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা যারা সাধারণত আমাদেরকে আমরা যে যে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল শিক্ষিত শিক্ষক বা এরা তারা যদি সরকারের উপরে এই চাপ সৃষ্টিটা না করে এবং বিশেষ করে আমি বলবো যে দেশের বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগে যে সংগঠন গুলো আছে সিআরআই আছে অ্যাসোচিয়াম আছে আছে ফিকি আছে তারা তাদের একটা দায়িত্ব আছে এখন রাষ্ট্রের উপরে এখন একটা একটা চাপানো যে দাবি করা যে তোমরা এখন এই কাজগুলো করো কেন না না হলে না হলে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা ভেঙে যেতে পারে আমি শুধু অর্থনীতি ভেঙে পড়ার নিয়ে চিন্তিত নই আজকে যদি অর্থনীতিটা ভেঙে যায় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোটা ভেঙে যায় আপনি কি ভাবছেন ভারত রাষ্ট্র একেবারে খুব সুখে শান্তিতে সবাই থাকবেন সেটা হয় না আজকে মহামারী সুখ থেকে যদি যদি আজকে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় যেটা সম্ভাবনাটা খুব দেখা যাচ্ছে তখন একটা সামাজিক সমস্যা তৈরি হবে এই এই সামাজিক সমস্যাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কাছে থাকবে না তাই রাষ্ট্রের উচিত তার নিজের স্বার্থেই এই কাজগুলো করা যেটা আমেরিকা নিজেরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান বলে তারা এই মুহূর্তে সে কাজটা করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশও তাই করছে দুর্ভাগ্য আজকে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে এত মাথা কামাচ্ছে না তারা ভাবছেন আর যেভাবে চলছে চলুক মানুষ তো আর কখনো বিদ্রোহী বিদ্রোহ করবে না তারা তো মাইলের পর মাইল হেঁটে যাবে না খেয়ে মারা যাবে এটাই তারা নিজেদের কি বলবে যে তার কপালে ছিল তাই মারা যাচ্ছে এরকম একটা ভাব কিন্তু তা নয় মানুষ যদি রুখে দাঁড়ায় একটা সময় তখন কিন্তু রাষ্ট্রটাকে সামাল দিতে পারবে না তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে নিজের স্বার্থেই রাষ্ট্রকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে দেবঙ্গবাবু আরেকটা জিনিস আপনি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতি বিশ্লেষক এবং একটা সময় আমরা দেখেছি যে ধরুন করোনা যে পূর্ববর্তী অবস্থায় আমরা দেখতাম দেশ দেশ নিয়ন্ত্রণ করত বাজার অর্থনীতি একটা ছিল বাজার অর্থনীতি এখন আমরা দেখলাম যে এখন টোটাল এটা নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার অর্থনীতি সরকার নির্ভর অর্থনীতি এই যে তাহলে আমরা দেখলাম দেশে যখন একটা বিপর্যয় আসলো বাজার অর্থনীতি একদম ব্যর্থ হয়ে গেল বাজার অর্থনীতি হাত গুটিয়ে বসে গেল যারা বড় বড় শিল্প উদ্যোগী তারাও লকডাউন করে দিল তারাও ঘরে বসে গেল তাহলে কি আমাদের আমরা যারা এতদিন ধরে আমরা দেখে আসছি বা পড়ে আসছি যে বাজার অর্থনীতি হলো মূল ফ্যাক্টর তাহলে কি আমরা কি ধরে নিতে পারি না আমাদের দেশে মূল অবস্থা হলো সরকার নির্ভর অর্থনীতি কি বলবেন অবশ্যই আপনি আজকে এই যে বাজার অর্থনীতি এই যে নিউ লিবারেল ইকোনমি যেটা বলছি এটার আয়ুষ্কাল খুব বেশি হলে তিন দশক হ্যাঁ গত আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে থ্যাচার ইত্যাদি এটা আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট তখন রেগান ছিলেন এটা তারা এটাকে খুব উঠে পড়ে লাগিয়েছিলেন তারপর ডাব্লিউটিও তৈরি হলো নব্বই দশকে আপনি বলতে পারেন খুব বেশি হলে বয়স হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর এই পুরো নিউ লিবারাল যেটাকে সম্পূর্ণ হয়ে বাজার নির্ভর অর্থনীতি তার আগে কখনোই সম্পূর্ণ হয়ে বাজার নির্ভর অর্থনীতি 
কোনো দেশেই ছিল না কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম বেশি নির্ভরতা ছিল বাজারের প্রতি কিন্তু একেবারে এই যে প্রায় কাঁচা খুলে দেওয়ার মতো অবস্থা কোনো দেশেই ছিল না আজকে করোনা পরবর্তী সময় এটা পরিষ্কার যে এই যে বাজার নির্ভর নিউ লিবারাল অর্থনীতিটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এটা সারা পৃথিবীর মানুষ এখন বুঝে গেছে এবং করোনা পরবর্তী অবস্থায় অবশ্যই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির উপরে সম্ভাবনাটা আছে অনেক বেশি বেশি হবে অনেক কঠিন হবে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবস্থা রূপটা কেমন হয় সেটা সেখানে ডেমোক্রেসি বা সিভিল রাইটস বা হিউম্যান রাইটস গুলো কতটা মানা হবে বা কি হবে সেটা পরবর্তীতে আলোচনা করার ব্যাপার আছে এবং একটু আশঙ্কাও রয়েছে কেননা আমরা জানি যে আজকে যে অর্থনৈতিক মডেলটা আজকে তৈরি হচ্ছে বা ইমার্জ করছে সেটা অনেকটাই চীনের ক্যাপিটালিস্ট মডেল মানে যেখানে চীন যেখানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চীনের মডেলটা কিন্তু কমিউনিস্ট মডেল নয় ওটা একটা ভীষণ ভাবে ক্যাপিটালিস্ট মডেল কিন্তু সম্পূর্ণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ক্যাপিটালিস্ট মডেল বাজার নিয়ন্ত্রিত ক্যাপিটালিস্ট মডেল নয় তো সেই মডেলটা আজকে ইমার্জ করছে এবং সারা পৃথিবীতে মানুষ বুঝতে পারছে যে রাষ্ট্রের একটা নিয়ন্ত্রণ দরকার এবং এই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করতা কতটুকু রাষ্ট্র কতটা স্ট্রং রাষ্ট্র সেটা নির্ভর করছে অনেক কিছুর উপরে তাই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে নিউ লিবারাল অর্থনীতিটা এখন প্রায় ব্যাকসিটে পৌঁছে গেছে প্রতিশোধ নিতে পারে তখন উনি বলছিলেন যে না সম্ভাবনাটা খুব কম কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারও অনেকটা দখল করে আছে চীন সরকার নির্ভর অর্থনীতি অর্থনীতি বিভিন্ন উৎপাদন বিভিন্ন ওদের শিল্প নিয়ন্ত্রণ তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে করোনা পূর্ববর্তী যে বাজার অর্থনীতি ছিল সেটা অনেকটা ব্যর্থ হয়ে এখন আগামী দিনে করোনা পরবর্তী অবস্থাতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দিকে গোটা বিশ্ব যেতে পারে সেটাই আমি মনে করি এবং সেটাই আমি এতক্ষণ বলার চেষ্টা করেছি এবং আপনি ঠিকই ধরেছেন যে করোনা পরবর্তী অর্থনীতিতে বাজার বাজারের নিয়ন্ত্রণটা রাষ্ট্রের হাতে অনেক বেশি থাকবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই হুমকার দিক চীনের সাথে সে একটা যেটাকে আমরা বলি না গটাপ ম্যাচ সেরকমই করবে কখনো সে 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 লড়াইটা লড়তে যাবে না কেননা মার্কিন ডলারের যে ভ্যালু যার যা যা বিনিময় হার সেটা অনেকটাই নির্ভর করে চীন কিভাবে মার্কিন ডলারকে কতটা সুযোগ দেবে কতটা স্পেস দেবে কেননা মার্কিন সরকার আপনি জানেন ট্রেজারি যে বিলগুলো সেই বিলগুলো যে বিক্রি করেছে তার একটা বড় খরিদ্দার হচ্ছে চীন চীনের প্রচুর বিনিয়োগ রয়েছে মার্কিন দেশে শুধু ট্রেজারি বিলে নয় বিভিন্ন মার্কিন সংস্থায় তাই চীনের সাথে ওই লড়াইটা করতে গেলে মার্কিন ডলার খুব বিপদে পড়বে এবং মার্কিন ডলারের উপর ভরসা করেই মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি থেকে শুরু করে সব কিছুই চলে তো ডলার মুক্ত পড়ে পড়লে মার্কিন অর্থ ব্যবস্থার সংকট আরো বাড়বে ওই কমবে না তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মার্কিনরা চীনকে খুব বেশি খাটাবে বলে আমার মনে হয় না দীপঙ্গা আমি আমরা আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি যদি আপনাকে কয়েকটা মানে এক দুইটা প্রশ্ন যদি আমি এক সুনির্দিষ্টভাবে করতে চাই সেটা হলো আমাদের দেশে আমরা আমি যদি আপনাকে বলতে চাই যে এই এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি সরকার নিয়ন্ত্রিত যে সরকার নির্ভর যে অর্থনীতি বর্তমানে সরকারের উচিত কোন শিল্পকে আগে প্রায়োরিটি দেওয়া কৃষি শিল্প পর্যটন পরিবহন কাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে যেসব মানুষকে দরকার উৎপাদনের জন্য তাদের পরিবহন ধরুন আমার আজকে পশ্চিম বাংলার কথা যদি আমি বলি অনেক লোক গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে তারা যদি ফিরে না আসেন তাদের বিভিন্ন সংস্থায় যেখানে তারা কাজ করেন তাহলে সেই সংস্থাগুলো কাজ শুরু করতে পারবে না যেমন বেকারি কলকাতায় আমি জানি যে বেকারিগুলো অনেকগুলো যদি বেকারিটা এখন খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেক বেকারি চালু করতে পারছে না কেননা 
বেকারির যে কারিগররা তারা নেই তারা আসতেও পারছেন না তাই আমি মনে করি যে সাইবারে উৎপাদনে সবচেয়ে আগে প্রাধান্য পাবে কৃষি এবং স্থানীয় কৃষি ভিত্তিক যে শিল্পগুলো রয়েছে যাতে মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে স্থানীয় শিল্প একদিকে হয়তো সাপে বর হয়েছে আমরা অনেক বেশি অন্তর্মুখী হবো এখন স্থানীয় শিল্পের একটা বিকাশের সম্ভাবনা আছে এই মুহূর্তে কেননা এই লকডাউনের ক্ষেত্রে মানুষ বাঁচার তাগিদে স্থানীয় উৎপাদনের উপর স্থানীয় যে সম্পদ রয়েছে সেগুলো খুঁজে বার করার উপর অনেক বেশি যত্নশীল হয়েছেন তো আমরা আমার মনে হয় যে এটার উপরে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া দরকার এবং সেটা নিশ্চয়ই দেবে না সরকার আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় যে ছোট ছোট যে সংস্থাগুলো সেগুলো এবং সেখানে ভারতবর্ষে ইনফরমাল সেক্টরে প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ যারা কর্ম ইয়েতে কাজ করেন যারা ইনফরমাল সেক্টরে আছেন সেই ইনফরমাল সেক্টরটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিভাইভ করা সেখানে অনেক মানুষের আবার কাজ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে অর্থনীতিটা খুব দ্রুত চাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়বে এটা আমার কাছে মনে আছে আচ্ছা আমার একদম শেষ প্রশ্ন দীপঙ্কর বাবু রিজার্ভ ব্যাংক কালকে বলেছে রিজার্ভ ব্যাংক কালকে একটা প্যাকেজ দিয়েছে প্যাকেজ দিয়ে বলছে যে জিডিপির হার দেশে বাড়তে পারে কিন্তু আমাদের সাথে যারা অর্থনীতি বিশ্লেষক এতদিন ধরে ছিলেন কলকাতারও ছিলেন অনেকে ওনারা বলছেন সরকার যদি সঠিক পদক্ষেপ না নিতে পারে করোনা পরিস্থিতি যদি আরও বাড়ে করোনা এফেক্টেড সংক্রমণ যদি বাড়ে তাহলে নেগেটিভ জিডিপিও ইন্ডিয়াতে হতে পারে আপনি কি মনে করেন জিডিপি হার রিজার্ভ ব্যাংক যেটা বলছে রিজার্ভ জিডিপি বাড়বে নাকি নেগেটিভ জিডিপির দিকে যাবে গোটা দেশ দেখুন এই মুহূর্তে জিডিপি বাড়লো না নেগেটিভ হলো সেটার চেয়েও বড় প্রশ্ন এই পরিস্থিতিতে কি করে আমরা উত্তর হব আইএমএফ একটা গত পরশু দিন বা তার আগের দিন আইএমএফ একটা ফোরকাস্ট করেছে আপনি আরো দেখবেন তাতে তারা দেখাচ্ছে ভারতের জিডিপি এই বছর ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট বাড়বে এবং বাকলেস বলেছে সেটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট না এটা নেগেটিভ তারা বলেনি তারা বলছে জিরো পার্সেন্ট হবে তো এখন জিরো পার্সেন্ট না ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট সেটার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা এই মুহূর্তে জিডিপিটা পড়া মানুষ বাঁচলে জিডিপি বাড়বে এ নিয়ে কোন সংশয় নেই আমার কিন্তু আগামী কয়েক মাস যে অবস্থা হয়েছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাটা খুব জরুরি তাই আমি বারবার বলছি যে কোভিড ট্যাক্স বা এই জাতীয় কিছু বসিয়ে মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়াটা খুব জরুরি মানুষের হাতে খাদ্য পৌঁছে দেওয়াটা খুব জরুরি যেভাবেই হোক দুর্ভিক্ষ যাতে ভারতবর্ষে না হয় মহামারীর সাথে লড়তে গিয়ে যাতে আমরা দুর্ভিক্ষে না মরি সেদিকে দেখতে হবে তাই আমার কাছে মনে হয় জিডিপি হিসেবে এখন হয়তো খানিক কয়েকটা দিন বা কয়েকটা মাস তোলা থাক পরে দেখা যাবে আগে লড়াইটা বাঁচার লড়াইটা আগে লড়া শেষ হোক আমরা মনে হচ্ছে সেটাই বেশি আমার কাছে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ হয় অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে হেডলাইন ত্রিপুরার সাথে এত এতক্ষণ ছিলেন কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর দীপঙ্কর দে উনি বিশ্লেষণ করলেন যে কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন হেডলাইন ত্রিপুরা নমস্কার অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ